Okay, we're going to move on from a difficult subject called offenses to another difficult subject. Перейдем к другой трудной теме. Barb and I are addressing <coughs> the kinds of persons that you don't want to be. Мы говорим о таких людях, которыми вы не хотите быть. Because they will make it so you don't finish your race. Если вы такими будете, вы не завершите свой марафон. And Paul said I, that he finished his race with joy. И как Павел говорит, что завершил свое задание он с радостью. So you don't want to be an offended person. И потому вы не хотите быть обиженным. Because it will inhibit your walk with God. Так как это повлияет на вашу жизнь с Богом. You also don't want to be an unteachable person. Также вы не хотите быть человеком, не способным учиться. I have known many unteachable Christians in my life. Я встречал много христиан, которые не могут учиться. It is very common. Расти. Это очень распространено. It is especially common in the church. Особенно распространено в церкви. To be an unteachable person. Let's start by turning to 2 Timothy chapter 2. Would you read verses 24, 5, and 6? Uh, uh, Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противникам, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. This is Paul speaking to Timothy who was and I believe Timothy was a mild leader um, not a strong leader. И здесь Павел обращался к Тимофею, Тимофей, думаю, был таким кротким, нежным. And he was encouraging Timothy because most people don't like to correct people. И to correct or to be corrected. No, most most people don't like to correct people. It is not fun to correct people. And yet all of us from time to time need correction. It's usually pretty easy to be corrected by the Lord. You're having your quiet time at home. Проводите во время наедине с Богом дома. Никого нету рядом. Читаете Библию. И Дух Святой обличает вас в чем-то. Достаточно легко согласиться с Господом и покаяться. И так происходит почти всякий раз. Я думаю, это основной способ, как мы исправляемы. Мы настолько близки с Богом, что Он исправляет нас. И Барбара расскажет свою историю позже, но очень хорошо быть исправляемым Господом. И не так приятно быть исправляемым человеком. Even if it's gentle. Даже если это Even нежно nice, и приятно, красиво, says, no. uh, что-то внутри нас говорит нет. Что-то поднимается внутри нас, says, uh, который, что говорит, так, кто ты думаешь, что, кто ты вообще такой? Я знаю, что это можно слишком далеко взять, зайти. Well, I just want to talk about being unteachable. I've, I've known so many people who, even with the slightest disagreement on a subject, leave. Because 
I could count, it would take many hands to count the number of people either that I've known or other leaders have known that if there's a slight conflict, they leave. И я знаю много людей, и даже другие лидеры знали много людей, которые по малейшему несогласию уходили. Это хорошая способность быть учительным. И я думаю, что сводится все дело к двум вопросам. Двум моментам. Первое — это гордость, и второе — смирение. There's something about pride that does not want to be corrected. Во-первых, гордость не хочет быть исправляемой. I know what that means. I assume you all know what that means. Я знаю, что это значит. И думаю, вы тоже это знаете. Anybody never dealt with pride? Что у вас нет проблем с гордостью? It's common to all of us. Это для всех нас общее. It's just common. Просто обычно для всех. And one of the greatest character traits you can ever work towards is humility. И самое из великих качеств характера, над которым вы можете работать, это смирение. The Scripture says God is opposed to the proud. Писание говорит Бог противится гордым. And gives grace to the humble. Дает благодать смиренным. We don't need God opposing us. Мы не хотим, чтобы Бог нам противился. We need the grace of humility. Yeah, нам нужна благодать и смирение. God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Противится гордым и дает благодать смиренным. Now, in my experience, there's this comes about in two ways. You, из моего опыта обычно это одним или вторым способом. There's two kinds of unteachable people. Есть два вида неучительных людей. One is the person who's very strong and is always right and knows more than everybody else. Первый человек очень сильный. Strong and strong, they're always right, and they know more than everybody else. Сильный человек, он всегда прав и он всегда знает больше, чем все. I'm sure that's none of you. Я уверен, что это не один из вас. But you will find people that are like that. Но вы также встретите таких людей. And if that, if there's anything in you that's that's like that. Но если есть что-то внутри вас вот похоже на такого на такую характеристику. It causes you to be independent. Из-за этого вы становитесь независимым. Many people who are unteachable have a hard time staying in the church. Многие неучительные люди им трудно оставаться в церкви. Because they know more than everybody in the church. Потому что они знают больше, чем все остальные. They probably know more than the pastor. Даже знают больше, чем пастор. They always know what's right. Они всегда знают, что правильно. They know that what that what the pastor is doing is wrong. Они знают, что то, что делает пастор, неправильно. And they begin to tell other people about it. И они говорят другим людям об этом. And it begins to be gossip. И это становится сплетнями. And it brings division and splits in the church. Это приносит разделение. Because they always have an opinion. Потому что у них всегда есть мнение. And their opinion's right. И их мнение правильное. And you know, sometimes your opinion might be right. И иногда ваше мнение может быть правильным. And the other person might be wrong. И другой человек может быть неправильным. But this is an important. After forty years, I've learned this. Но это очень важно. После сорока лет я этому учился. Life's not a matter of being right and wrong. Жизнь не суть жизни не в том, чтобы быть правильным или неправильным. It's an attitude of the heart. Это God can deal with with those of us who have humble hearts and are willing to be corrected. Бог имеет дело с теми, кто смирен сердцем и желает быть измененным. But if you have a, if you have a right and wrong mentality, но если у вас есть менталитет правильного или неправильного, you put everything in two categories. Вы разделяете все под две категории. Either it's right. Либо правильно, либо неправильно. Правильно, неправильно. И чьё тогда мнение будет весомо? Твоё. И обычно не дело не в том, что правильно или неправильно. So grace is not about being right and wrong. Поэтому благодать это смысл не в том, чтобы быть правильным или неправильным. In fact, the definition of grace. Более того. Is undeserved, unmerited, 
Незаслуженная была милость Бога. Благоволение Бога. Your favor with God doesn't come because you're right. Благоволение Божье к вам приходит не за вашей правоты. Because he gives you grace. Потому что он дает вам благодать. This sounds like last session. Это похоже на предыдущее занятие. And and if you're unteachable, it's because you're thinking right, wrong, right, wrong. И вы не учительны из-за того, что вы думаете правильно, неправильно, правильно, неправильно. I'm right and you're wrong. Я правильный, ты неправильный. It's not the matter. Не в этом суть. The matter is, is your heart humble enough to receive someone's teaching? Суть в том, что достаточно ты смирен, чтобы принять как бы научиться от кого-то. It's a heart test. Это испытание сердца. In fact, sometimes you sometimes you need to agree with somebody even though you're right and they're wrong. И иногда даже приходится согласиться с кем-то даже если они не правы, а вы правы. I'm not talking about sin. Я не говорю о грехе. I'm talking that if somebody has the authority, the place of authority, and they want to do this, and they feel God's leading in that direction, but you think we ought to do this, it's a heart test. And God would, God would love you if the person is over you for you to be humble and do that. Again, say it again. It's a heart test for you. If the person is over you in authority, the Lord is just testing your heart. Don't be offended. Let it go. Because God will honor you. The one with a humble heart. The, so, the, so the first kind of person is opinionated, strong, and, right, and knows right from wrong. Uh, поэтому первый человек это всегда со своим мнением, всегда правильный. Второй человек, который не учителен. Второй человек это такой слишком а, недотрога и всегда его легко обидеть. Защищают себя. Because maybe they've been hurt, потому что, возможно, они были ранены, or rejected, или отвержены. And because they've been hurt or rejected, they can't take someone's teaching. И из-за этого они не могут учиться от кого-то. They're defensive. И они в защитной позиции. I think we all know people who are defensive. И я думаю, что все мы знаем людей, которые защищаются. Maybe some of us are defensive. Может быть, некоторые из нас. That's something that, to be honest with you, of, of, of what we're talking about, that's something that, that I've had to overcome принципе, то, of trying to not be defensive. And sometimes that comes out of our history when we've been rejected or hurt by people. When that's When, if that's the situation, that person needs to be healed of rejection. And know that God loves them. And therefore they're able to take correction. I would like to look at two more verses. Could Proverbs 9.7 Proverbs chapter 9, verses 7 to 10. 9, 7, 10. Получающий кощунник, она живет себе без славы, и обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи праведивого, и он приумножит знания. Начало мудрости – страх Господень, и познание святого разума. This says, if you if you rebuke a wise man, he will love you. И здесь говорится, если обличаешь мудрого, if you rebuke a wise man, is that not what yours says? It said, um, verse eight, the last half, 
says, rebuke a wise man and he will love you. Give instruction to a wise man and he will be still wiser. Teach a wise man and he will learn more. What a, we need to be wise. We need to seek instruction. Seek correction. How many of you go around seeking instruction and correction? Кто из вас ищет наставления и исправления? Wow, saints! Вы святые, вы святой. Wise, oh, holy, holy. wise men and wise women. А? Мудрые женщины, мудрые мужчины. Иногда, сам, she says, sometimes. Three wise men. Where? <laughs> Barb said three wise men. А, три мудреца тут сидят. That is true. Это правда. It is a wise man and a wise woman who will seek correction. Мудрый человек, женщина, мужчина, тот, кто ищет исправление. But you can only do that if you're humble. Но это возможно только если ты смирен. If you're not trying to keep your reputation. Если не пытаешься поддерживать свою репутацию. Это замечательное качество развивать смирение. И вы можете поработать над этим. Однажды я был на пасторской конференции. И этот лидер учил нас о любви. This pastor said when he read 1 Corinthians 13, he realized that he didn't love the way he should. You know, the word is like a mirror. When you look at it in the mirror, you see yourself. And he looked at love and he saw that he didn't love the way he should. He saw that he didn't love the way he should. And he decided to work on himself. He began to read and memorize 1 Corinthians 13. He began to pray about it. He began to seek the Lord for love. That God would change his personality and his character. That the Holy Spirit would work the fruit of love in his life. And he changed. And you can do that with humility. You might, you might say to the Lord, you know, I need to be more humble. Возможно, вы скажете Господу, мне нужно больше смирения. И вы можете работать над собой. God, uh, по благодати Божьей. Uh, он изменит вас. То же самое в нашем характере. You know weakness, когда вы знаете слабости вашего характера, и у всех у нас они есть. И большинство знают, что за слабости. If I ask you to write on the paper right now what your main character weakness is, most of us would know it. И я прошу, допустим, вас напишите на бумаге, какой ваша слабость самая главная в характере. Вы знаете ее. And the Lord wants to change that. И Господь хочет изменить это. Until Christ is formed in us. Пока Христос не изобразится в нас. Because as we run our race to the end, поскольку до тех пор, пока мы бегим до конца на ресталище. It's our character weaknesses that will defeat us. It won't be circumstances. I don't care what circumstances come your way. I don't care how bad it gets in the Ukraine. I don't care how bad the economy gets. Persecution gets. Or how hard life is. Или жизнь вообще трудна в целом. Circumstances should never defeat us. Обстоятельства никогда не должны поразить нас. That was a good word. Write that down. Можете записать это в себе. Circumstances should never defeat you. Что обстоятельства никогда не должны поразить вас. The devil should never defeat you. Дьявол никогда не должен поразить вас. We will only be defeated by our own character weaknesses. Мы будем поражены только своими собственными слабостями. Amen. Now, one more verse. Еще стих. 
Иисус Навин 5. Недавно я прочитала, это прикоснулось сильно ко мне, затронуло. You all know about Joshua. Вы все знаете об Иисусе Навине. Joshua was a man of God and he took over for Moses. После принял он власть после Моисея. He was the leader of the nation and the commander of the army. Лидер народа и военнокомандующий армии. And he was about to take the children of Israel and in victory at Jericho. И время подошло, когда уже они должны были захватить Иерихон. And just before they marched on Jericho, и буквально до того, как они вошли в Иерихон, in chapter 5, verse 13, стихе, would you read that? Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты или из неприятелей наших? So, Joshua was, was forming his battle plans for Jericho. And he met this warrior with a sword. And he didn't know whether he was for Israel or for their enemies. And so he asked him, are you a friend or a foe? So this man said, No, but as commander of the army of the Lord, I have now come. And what did Joshua do? He fell on his face to the earth and worshipped him. And says, What does the Lord say to his servant? I saw in this that even though he had been raised up to lead the nation and be the commander of the army, he had an army. Joshua had an amazing heart. When he looked at this man, he didn't see Jesus. He was just a man. Просто человек был. But this man then said he was commander of the Lord's army. Но затем тот человек, та личность говорит, я вождь воинства Господня. And his first inclination was to fall on his face. И первое сразу то, что возникает Иисуса Навина, это пасть на лицо. I thought he might say, "Let's sit down at the table and you tell, help me with my battle strategy." Я подумал, он бы сказал, короче, давай пойдем сядем за стол, ты мне поможешь, как мне разработать этот план битвы. But he fell on his face. Но он пал на лицо. He realized that this man was above him. Он осознал, что тот та личность выше него. In authority. Во власти. In wisdom. В мудрости. And his first inclination was to fall on his face. И первая его сразу мысль в том, чтобы пасть на лице. Is that our inclination? Является ли это также также нашим таким? When we come to someone who's. Склонностью. When we come to someone who's over us. Когда мы подходим к тому, кто над нами. That we look up to. На кого мы смотрим? Are we wise? Являемся ли мы мудрыми? Are we say, teach me, correct me? И говорим ли мы, научи меня, исправь меня? That is a wise man and a wise woman. Это мудрый мужчина и мудрая женщина. Мудрая женщина. And that kind of character. И такого плана характер. Is like gold. Как золото. I can tell you in the first two we've talked about offenses and offended people and unteachable people. И как я сказал, обиженные люди и неучительные люди. If you avoid those two. Если вы избежите два таких качества. You are gold. God will use you. You will be a blessing to a church. You will be a blessing to the body of Christ. Amen. Would you like to? Well, I'll tell you, um, I'll tell you a funny story about my unteachable moment. Um, you know, it's a tragedy to be unteachable. Я расскажу вам интересную историю о моей неучительности, что это такая трагедия быть неучительным. You're helpless because you don't know. Вы беспомощны, потому что вы не знаете. And you miss out. 
и вы все упускаете. Back in 1966, before you were born, в 66-м году, даже когда вас еще не было, I was a student at university studying political science. я училась в университете, уч изучала там политологию. It was a small university. Маленький университет это был. And they added the study of the Russian language. И они добавили нам рус классы русского языка. As an experiment. Как эксперимент. And my friend talked me into signing up for the class. А? Uh, my friend persuaded me. Uh, моя подруга убедила меня в том, чтобы я присоединилась к этому классу. So I went to Russian for a while. Поэтому, wow, you can talk and in I Russian now. Say, <laughs> 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 и я пошла на эти классы и научилась там, до свидания и спасибо. Спасибо, спасибо, you know. See? And um, I, s I decided we're in a cold war with the Soviet Union. Я решила, там мы сейчас вообще в холодной войне с СССР. I am never going to get to use Russian. Никогда я не буду русский использовать. So I dropped the class. Поэтому я оставила тот класс. And here we are. И вот мы здесь. I missed out. <laughs> я, короче, упустила. And that's the thing. Пролетела. When you're unteachable, И вот в чем суть. Когда вы не учительны, вы не знаете, что Бог пытается uh, открыть вам. And you miss out. И вы пролетаете. Yes, your blind spots are the things you can't see. И эти слепые пятна, которые вы не видите. And God has a plan to free you of those blind spots. И у Бога есть план освободить вас от этих слепых пятен. It's it's all His love. Это по Его любви. When I was uh, 24, когда мне было 24 года, there was a man in our family who was very direct. Был один человек в нашей семье, очень такой прямолинейный. Me, один день он сказал мне, you know you are? You're an instigator. What's that? Not an investigator. A Inst troublemaker. A ah, troublemaker. Да ты большая ходячая проблема. And that is all he said. He didn't say another word. Все, что он сказал, мне одно слово. And I walked out of the room very red-faced. Вышла из комнаты вся покраснела. And when I put my head on the pillow that night, и в ту ночь, когда я уже легла на постель свою, I was honest with myself. Я была честна с самой собой. And I said, "It's true." И сказала, да, это так, такие это так. And I decided not to be a troublemaker anymore. И я решила, все больше от меня проблем никаких не будет. That man helped me so much. Тот человек мне так очень помог. And I was not a believer. И я тогда еще не была христианкой. But God has given me the mercy of teachability. И Бог дал мне такую милость и способность быть учительной. And I had it that day. И до сих пор. And I set out to reform my character и in that area. В таком ракурсе я решила, что изменил мой характер изменится в этой сфере. Now, if you were to look up the roots of the word heretic, если посмотреть на корень слова еретик, and do this, try it. A heretic is an opinionated man. Еретик это человек, наполненный собственным мнением. That's the root meaning of the word heretic. Это корневое слово, корневое значение слова еретик. And that'll really get you thinking. И это заставит вас призадуматься. And you might say to the Lord, "Am I an opinionated man?" Можете Господа спросить, являюсь ли я человеком со своим мнением? Do I feel strongly about certain things? Чувствую ли я как бы сильно какое-то мнение о чем-то? And God will tell you. И Бог скажет вам. I when I became a Christian. I needed to get it all right, right from the start. И когда я стала христианкой, то надо было с самого начала все привести в порядок. And I wasted a lot of time. И много времени я утеряла. Trying to get it right. Пытаясь все правильно сделать. Rather than trying to know him. Вместо того, чтобы узнать его. Which would have been much easier and 
more direct. Чтобы было бы намного легче напрямую. Remember that in the garden there were two trees. Помните, как в саду было два дерева. The tree of the knowledge of good and evil. Познание добра и зла. And the tree of life. И дерево жизни. The opinionated man or the um, unteachable man. Человек исполненный собственным мнением либо неучительный человек. It's is eating from the tree of the knowledge of good and evil. Есть от дерева познания добра и зла. You want to eat from the tree of life. Вы хотите жить от дерева жизни. And you choose your opinions based on the promptings of the Holy Spirit. И вы избираете, какое должно быть у вас мнение в зависимости от того, что Дух Святой вам скажет. In newness of life. В обновленной жизни. When I was a very young believer, когда только веровала, one evening our pastor said to us, в один вечер пастор наш сказал, if you have unforgiveness in your life, stand up. Если в жизни вашей есть непрощение, поднимитесь. Well, I'd never heard that word before. Я этого слова никогда раньше не слышала. Непрощение. What is this? Что это такое? And I thought I probably do, so I stood up. Я думаю, ладно, попытаюсь встать, встала. And I think teachability is like that word unforgiveness. Я думаю, что слово учительность похоже на слово непрощение. It's part of the secret language of the kingdom. Это такой тайный язык царства Божьего. Of the children of the kingdom. Детей царства Божьего. Out there they don't talk about unforgiveness. Там за пределами не вообще не говорят о непрощении. And they don't talk about teachability. И они не говорят об учительности. But inside the kingdom, it's a secret, isn't it? Но внутри царства Божьего это тайна, не так ли? It's one of our secrets. Это одна из наших тайн. It's a mystery. Таинство. And God can only work with us if we're teachable. И Бог может работать с нами только в случае нашей учительности. So along with Gary, I plead with you. Поэтому, как и Гарри, так и я умоляем вас будьте учительными. Даже если человек приходит и атакует вас, в этом тоже может быть зерно истины. Еще я вспомнила момент один. There is a danger in being open to teaching. И есть опасность в том, когда вы открыты учению. There are meddlers in the church. Who? Meddlers, people who meddle. Do you know that word? People who poke their nose into other people's lives. И есть люди, которые постоянно стривают свой нос в чужие дела. So if you know someone who's Always got something to say about your life. И если есть кто-то, который постоянно, которому постоянно есть что добавить в отношении вашей жизни, step back and take it to the Lord. Отступите и принесите это Богу. Let Him tell you whether this is true. Пусть Бог скажет вам, правда это или нет. Because by being teachable and open to correction, потому что из-за быть того, что вы учительные, то из-за того, что вы открыты к исправлению, you expose your holy of holies. Вы таким образом раскрываете свое святое святых. Your innermost place. Ваша внутренний внутренний человек. So don't let the meddlers hurt you. Поэтому не позвольте тем насатым, те, кто стрелает свой нос, повредить вам. God has made you with natural boundaries. И Бог создал вас с естественными границами. Around your soul. Вокруг вашей души. And meddlers can be very destructive. И такие плана люди могут очень сильно разрушать. I see many of you agreeing with me. You know what I'm saying. Я вижу, что многие из вас соглашаются со мной. Вы знаете, о чем я говорю. The meddler has not learned the secret. Let God fix me. And let God fix you. И такие рода люди не научились этому секрету, что пусть Бог меня исправит, и пусть Бог тебя исправит. So 
Поэтому люди с пророческим уклоном среди нас должны понимать, что если мы что-то видим в жизни кого-то, то это для тайной молитвы. Если только Бог не пошлет и не скажет сказать. Я один из таких человек, людей. More wonderful to see him fix it. Намного приятнее видеть, когда он исправляет, than to have a wrong confidence in my words. Чем иметь лжеуверенность в своих словах, or in my ability to persuade. Или же в своей способности убедить. So it, what you see is for prayer. Поэтому то, что вы видите для молитвы. And if somebody violates the boundaries of your и если кто-то нарушает границы вашей внутренней жизни, отойдите. Там в книге притчи говорится, не исправляй кощунника. Тот, кто не учителен, останьтесь в стороне. И такой человек, который суется в чужие дела, тоже не учителен. Stay away. Оставайтесь в стороне. It's all right to protect yourself from interference. И вполне это нормально защищать себя от вмешательства. You do not, because you're a believer, have to be uh, whipped. И из-за того, что вы верующий, не вовсе не означает, что whipped, whipped. Ага, что вас нужно бить. So it's balance, isn't it? Поэтому это баланс. You respect the boundaries of other people's lives, and Вы they should respect yours. Уважайте границы жизни других людей, они должны уважать ваши границы. We only have about two minutes left. Нас где-то два две минуты осталось. What Barb just shared reminds me that we should have a time for questions and answers tomorrow. Because, because it's very difficult for us to teach something and give all the angles of it and all the balances that are needed. And sometimes there's cultural differences that I don't know about. And I say something one way and it goes through Tatiana's brain and mouth and then comes to you. Sometimes the wires get crossed. Whose wires? Their wires. Whose wires? My wires, your wires, or their wires. А и потом, как сказать, замыкание надо бывает провода. And so maybe we've said something that you have questions about, or you want to question. И, возможно, вы что-то сказали, и у вас возникли вопросы, и хотите что какой-то вопрос задавать. So please, if you have some questions, um, we'll talk about those tomorrow, okay? И, если есть вопросы, мы завтра отведем время для вопросов. All right. Praise the Lord. Все, слава Богу. Have a great day. Хорошего дня.